அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திருப்பூர்லேருந்து மலர்விழி ஜோதிடமும் மலர் மருத்துவமும் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் பார்க்குற அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல் கன்றிகள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோதிட ஆய்வு தான் அந்த ஜோதிட ஆய்வுக்கு அவங்களுக்கு நான் எந்த மாதிரியான தீர்வு கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தாங்க ஜோதிட ஆய்வில் அந்த மனிதர்கள் வாங்கி வந்த வரம் அவங்களுடைய சூழ்நிலை அவங்களுடைய எண்ண அலைகள் இதெல்லாம் வச்சு தான் அந்த மனிதரோட காலங்கள் நான் வருது இப்போ மேஷ லக்கணம் இந்த மேஷ ல லக்கணம் லக்க ஜோசியத்தில் லக்கணம் லக்னாதிபதி அடுத்து சந்திரனோட நிலை அது இதை வச்சு அந்த மனிதர்களை நான் கண்டிப்பாக தீர்மானிக்க முடியும் இவங்க குடும்ப இயல்புகள் எப்படி இருக்கும் இவங்க வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கும் சிந்தனைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்க முடியுங்க மேஷ லக்கணம் லக்னாதிபதி அஞ்சில் போய் அமர்ந்துடுறாருங்க அது நல்ல அமைப்பு லக்னாதிபதி அஞ்சில் போயிருக்கிறது சிம வீட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல அமைப்பு அவர் கூட யார் இருக்காருன்னா குரு இருக்கிறாங்க ரொம்ப சூப்பரான அமைப்பு ஒம்பது கூடிய ஒரு குருவும் போயிருக்கிறாருங்க ராகு அங்கே தான் இருக்கிறாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் இடத்துல ஏழுக்குரியவராக இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் போய் அமர்ந்துடுறாருங்க இந்த செவ்வாயும் குருவுமே பூரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நட்சத்திர பாதம் வாங்கிடுறாங்க அப்போ கணவரோட கண்காணிப்பு கணவர் அருமையானவர் அப்படிங்கிற மாதிரியான கால்குலேஷன் இதுக்குள்ளே வந்துடுதுங்க அந்த செவ்வாய்க்கு இடம் கொடுத்த சூரியன் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவர் விருச்சிகத்தில் போயிடுறாரு புதன் அந்த இடத்துல அஸ்தமனம் ஆயிடுறாரு இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஓகே இது இதனால என்ன கெடுபலன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக பெருசு எடுக்க முடியாதுங்க நல்ல தன்மையை கொடுக்கும் அடுத்து அந்த சந்திரனோட சனி சேர்ந்துடுறாங்க அது சந்திரன் நாளுக்குரிய சந்திரன் ஆறில் போய் அமர்ந்து அவரோட சனி சேர்ந்து இந்த சந்திரன் சனி சேர்வுக்கே ஒரு தனி ஒரு க வரலாறு உண்டு தனி ஒரு பலன் பலாபலன் செய்கிறாங்க அவங்க மனநிலை சார்ந்த விஷயங்களை ரொம்பவே பாதிப்புக்கு உண்டாக்குறாங்க ஒரு விஷயம் ஐந்தாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சூரியன் போய் அமர்வும் அடுத்து சந்திரன் சனியோட அமர்வும் தான் இது மனதை போட்டு படா படுத்துவாங்க அஞ்சாம் அதிபதி கெட்டு போயிட்டார் அடுத்து மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாளுக்குரிய அப்போ மேல் மனமும் ஆள் மனமும் ரெண்டுமே கெட்டு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தங்க திருமணம் ஆயிடுச்சு நல்ல கணவர் இருக்காங்க விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க குழந்தைங்க ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க நல்லா படிக்கிறாங்க அந்த குழந்தைகள் பெரிய குழந்தைகளாக இருக்காங்க ஆனாலும் இவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா பழைய அந்த காதலை மறக்க முடியல எனக்கு என்னால் அவங்க கூட இருக்கணும்னு தான் எனக்கு தோணுது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு பதிவை அங்கே வைக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அதை பற்றியே யோசனை போயிட்டே இருந்தது இது என்ன இப்படியும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து அதாவது நடைமுறைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் எண்ணங்களாலவே ஆட்பட்டு த தன்னுடைய எண்ண எண்ணத்தினாலேயே தன்னை அழிச்சிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குதுங்க இது இங்கே சிம்ம உடையனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுங்க அது பாதிப்பு தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வகையில் லக்னாதிபதின்னு பார்த்தாலும் இன்னொரு வகையில் அந்த அஷ்டமாதிபத்தியும் வாங்கிடுவாருங்க செவ்வாய் அடுத்து பாக்கியாதிபதின்னு பார்த்தாலும் இன்னொரு வகையில் அவர் விரையாதிபதியாகவும் இருப்பாருங்க அந்த இடத்துல கூட ராகுவும் இருக்காங்க அப்போ ராகு எட்டு பன்னிரெண்டு கூடியவங்க இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த சிம்ம வீட்டை கெடுக்க தான் செய்வாங்க குரு எங்கே அமர்ந்துருக்கிறாரோ அமர்ந்த வீட்டை கண்டிப்பாக கெடுப்பாருங்க அந்த மாதிரி தன்மை இருக்கும்போது சன் அப்போ அதாவது ஆள் மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மனசை கெடுக்கிறாரு அப்படின்னு அர்த்தங்க அப்போ இவங்களுக்கு நான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு இந்த வாழ்க்கை முறை பிடிக்கலை நான் வந்து அந்த பழைய வாழ்க்கை முறைக்கு அவரோட தான் போய் வாழணும் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய கேள்வியாக இருக்குது இதுக்கு நான் ஆறுதலாக மட்டும்தான் என்னால் கிரக இணைவுகளை வச்சு சூழ்நிலையை வச்சு ஆறுதலாக மட்டும்தான் பலன் தர பல் பதில் தர முடிஞ்சு ஒழிச்சு இவங்களை முழுமையாக என்னால் பூர்ணமாக குணப்படுத்த முடியல அதுக்கு தான் நான் இவங்களுக்கு கொடுத்த மலர் மருத்துவம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டாரி எல்லம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மலர் மருத்துவம் கொடுத்தேன் ஏன் சென்டாரி கொடுத்தேன் அப்படின்னா சிம்ம வீடு பாதிக்கப்பட்டதுனால சென்டாரி மேல்மட்ட அறிவு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து நம்ம செரோட்டோ சொல்லலாங்க ஆழ்மான அறிவு ரொம்ப சூச்சம் அறிவு தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒருத்தருக்கு சென்டாரி தேவைங்க சென்டாரி சாப்பிட சாப்பிட என்ன ஆகும் அப்படின்னா தன்னுடைய அடிமைப்படுத்தும் தன்மையிலேருந்து கோழைத்தனத்துலேருந்து மீண்டு பேரறிவுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எல்லம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தருக்கு இதை கொடுத்து 
இது அது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்தடுத்து அவங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு கால் வந்துகிட்டே இருந்தது என்னங்க இந்த மருந்து சாப்பிட்டதுலேருந்து எனக்கு வந்து பழைய எண்ணங்கள் வந்து வரமாட்டேது கம்மியாகுது அந்த பழைய அவரை பற்றி நினைக்கும் போது எனக்கு அந்த என் நினைப்பு வரமாட்டேங்குது எனக்கு வேறு யாரோ ஏதோ செஞ்சு வச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சில நேரங்கள் சிரிப்பு தான் வந்துச்சு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு பூர்வ புண்ணியம் ஒரு வகையில் வலுவாக இருக்குது ஒரு வகையில் பலவீனமாக இருக்குது அந்த மாதிரியான தன்மைகள் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க மலர் மருத்துவத்தை நாடி இருக்காங்க நல்ல தன்மைகள் ஒரு குடுப்பினை ஒரு வாங்கி வந்த வரம் நல்ல வரமாக இருந்ததுனால தான் அவங்க வந்து எனக்கு கால் பண்ணி எனக்கு ஏதாவது ஏதாவது வலி கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆழ்மன பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து காதலர்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கலாங்க அவங்களுக்கு முடிவெடுக்க திணறும் தன்மை அந்த மாதிரியான தன்மைகளுக்கு இந்த சென்டாரி எல்லாம் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குங்க அப்புறம் உண்மை காதலாக இருந்தால் தெய்வீக காதலாக இருந்தால் அவங்கள சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு சென்சன் ஹனி சைக்கிள் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் உதவியாக இருக்குதுங்க உண்மை காதலை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு ஆனால் இது வந்து உண்மை காதலாக இருக்கலாம் இருக்கலாம் அது உண்மைதான் மனசு தானே ஆனால் அது வந்து மனித வாழ்க்கைக்கு மாறானதாக இருக்குது அது அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சி குழந்தை பிறந்துடுச்சு குழந்தைங்களும் வளர்ந்துட்டாங்க அதை பழசவே நினச்சிட்டு காலத்தை வீணாக்காம இந்த சனம் வாழ்கிறதுக்கு இந்த செகண்டு வாழ்கிறதுக்கு புத்திசாலித்தனமாக நடந்துக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சென்டாரி எல்லாம் உதவியாக இருக்குங்க இது இந்த பதிவு உங்களுக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினச்சேன் கண்டிப்பாக இந்த இது மனம் சார்ந்த விஷயங்களை டிஸ்டர்ப் ஆகி ஒரு என்ன அலையலுக்குள்ளே சிக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் சென்டாரி எல்லாம் கொடுத்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் பகிர்ந்துக்கோங்க என்னுடைய சேனலை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்